，这绝对是十月剧情最逆天的新番。边还在脚踏两条船、三条船的时候，我们的男主已经光明正大脚踏百条船了。一切都是因为神明看我的视频看得太入迷，多写两个零。从此，男主炼太郎救了一百个致命天女。然而，在上高中之前，炼太郎就被发了整整一百张好人卡。国中毕业那天，他鼓起勇气向恋爱的女孩子告白，女生坦诚自己也被温柔善良的他吸引。结果下一句就是，不知道为什么，一想到跟你谈恋爱，我就恶心到反胃。炼太郎瞬间崩溃，这已经是他第一百次失恋了。还有听说以后还是有他恋爱勇者的称号。不过仔细想想，总觉得很奇怪，明明炼太郎长得不算差，运动学习都还可以，不应该是那种找不到女朋友的人呢。炼太郎听了他的话，决定死马当活马医，当天就求了剑云神，让自己高中一定交到女朋友。万没想到神明居然真的现身了，并告诉他高中一定能遇到自己的真命之人，而真命之人就是一个人出生时就已经命中注定的最佳恋人。人在遇上自己的真命之人时，会感受到一股电流从体内嗖的一下穿过去，紧接着就会对方一见钟情，爱到不能自拔。但男女情况不太一样，女生是会立刻爱上对方，男生则是会慢慢喜欢上对方。一般人一生中只有一个真命之人，而炼太郎足足有一百个。总之，一个月后，炼太郎怀揣着希望升到了高中，刚准备回到自己所在的教室，就一不小心和两个妹子同时相撞。两个妹子看到他的一瞬间，他们三人同时感受到了电流穿过身体。毫无疑问，这两个女孩就是他的真命之人。炼太郎赶紧伸手想把他们拉起来，突然粉发少女娇嗔一声，摔倒在地，说自己伤得很严重，让炼太郎扶她去保健室。炼太郎顿时自责落泪，才刚遇到命定之人，就不小心让他崴脚了，自己真该死啊！而少女瞬间为这的温柔而沦陷，两个人氛围间你侬我侬，把另一个命定少女扯不会了。很明显，这位是个傲娇，即使傲娇，还是为了获取炼太郎的关注，也装到崴脚的样子。炼太郎气得当场给了自己一拳，对着张帅脸一通狂揍之后，才意识到当务之急要带妹子去保健室，就这样左拥右抱的往前走了。期间，两个妹子还各种争风吃醋，也是这时候才知道他们三个人就在同一个班。傲娇妹子名叫唐一，反目妹子则是雨香里。就在这时，两个路过的学生讨论起了学校的恋爱传说，说是这样在学校中间的粉色幸运草中找到四叶草，在表白的时候送给对方就能顺利交往。两个妹子的脚崴瞬间就好了，同时狂奔向了学校中庭。放学之后，炼太郎帮老师找隐形眼镜，找了整整四个小时。路过窗口，娃一看，发现那两个妹子竟然在中庭的幸运草丛里狂扒拉，他们居然为了我这么拼命。炼太郎感动的赶紧买了两罐饮料，去的犒劳妹子们。等他们到的时候，只剩唐英在那里了，便递了他一罐饮料。傲娇努力克制自己的本性样子真的很可爱，就是太容易害羞，随便撩两句就羞得跑路了。在刚走，雨香里就回来了。雨香里可就太懂男孩子了，一见到饮料就产生了要喝。炼太郎间接接吻的想法，借口说自己只能喝下一半。炼太郎只要打开后先喝了一口再递过去，然而因为太过激动，又被炼太郎突然喊他名字吓了一跳。那罐被炼太郎亲吻过的饮料竟然掉在了地上。雨香里垂涎哀嚎，悲愤难忍，连饮料沾到衣服上都没注意。炼太郎别贴心的递上一块手帕让他擦擦。被感动的心如擂鼓的雨香里终于还是把持不住，握住炼太郎的手，当场告白：“我喜欢你，请和我交往。”被发了一百张好人卡的男主，竟然在高中开学第一天就被美少女告白了，而且第一个表白完，第二个就紧随而至。炼太郎刚想大雨巷里的告白，唐英抱着一大堆饮料回来了。看到这一幕，瞬间破防。我不就是想给你买瓶饮料当回礼，因为不知道口味就全买了一堆，回来晚了一会儿，怎么你就要跟别的女人在一起了？接着指着雨巷里抢跑，臭不要脸。说完后就强压自己的傲娇本性，主动向炼太郎告白。这样炼太郎怎么选啊？当天晚上就陷入了失眠，大半夜的跑去找那位结缘神，想了解一下其他有两位真命之人的人是怎么选择的。结缘神无情的告诉他，其他人都只有一位命定之人。至于炼太郎为什么这么特殊，那是因为他在出生的时候，神刚好在看天空之城，第一次见到这种东西。的结缘神太过激动，一不小心在炼太郎的命定之人那里多写两个零。如果只有一百个命定之人，其实还好。关键是人必须跟自己的命定之人在一起，不然就会死亡。也就是说，炼太郎必须全都要。他带着这个令人激动的答案离开了神社。接下来就是该考虑如何才能和他们俩都交往，唯一的办法也只能是瞒着了吧。但事实上，炼太郎选择坦诚相待。第二天一大早，就找到了唐英和雨香里，郑重请求他们都和自己交往。虽然他想了又想，这两头瞒着是对他们真诚告白的不尊重，狠狠给自己来了一拳后，终于清醒了过来。因为无法只选一个，所以炼太郎决定让他们两个人都幸福。说着，提出两个粉色的四叶草。他浑身脏兮兮的，就是因为昨天晚上找了整整一晚上，才找到这么两个四叶草来证明自己的决心。炼太郎的真诚，最终还是打动两个妹子。雨香里率先表态，可以接受炼太郎的脚踏两条船，毕竟对他来说，已经喜欢的炼太郎喜欢的无法自拔了，也无法想象跟他以外的人谈恋爱，不就是跟别的女人共享吗？唐一听也赶紧答了下来，上班答应晚了，连自己加入后宫的机会都没有了。而炼太郎左拥右抱，简直都要感动哭了。就这样，他的奇妙纯爱后宫生活开始了。没错，这只是一个开始，因为后面还有九十八个妹子在等着他呢。第二天一大早，炼太郎就迫不及待的享受和女朋友们一起上学的快感。在等女朋友的时候，还提前对电线桩的练习了一
郎直接喊他的名字，练太郎羞得耳朵都红了起来。两个人互相称呼了一下名字之后，唐一不甘示弱的喊了练太郎一声。三个人放一公里都在冒粉红泡泡，好家伙，三个恋爱脑凑一起了。结果刚走到教学楼，就看到一个男生被教导主任追着跑。他们学习的教导主任简直是传说中的灭绝师太，凡是违规被他抓到，那就会被他摁倒在地，然后舌吻。不管是肉体还是精神，都会受到双重折磨。而这个教导主任以前还是田径选手，到现在为止，没有一个违规的学生能成功逃离他的吻。既然已经聊到接吻的话题了，那练太郎他们三个这对特殊情侣最让好好唠一下。练太郎在高中之前一直是被发好人卡的存在，至今没能送出初吻，这就意味着两个女朋友谁能先亲到他，谁又能获得他的初吻。一场没有硝烟的战争无声无息的开始了。午餐的时候，三人一起来到了天台，余香里率先拿出自己亲手做的便当喂练太郎，来自女朋友的投喂让练太郎幸福感爆棚。唐也不甘示弱，拿出自己亲手烤的饼干，结果因为太害羞，直接捅进练太郎的眼睛里。但是没关系，练太郎的另一只眼睛依旧会被感动到落泪。不过论起手段，还得看余香里，他掏出一个。巧克力棒亲自用嘴喂给练太郎吃，眼看抛开越来越短，两人就要亲上了。唐英立刻含着另一根抛开，捅向练太郎另一只眼睛，最后两个人谁都没得逞。唐英便捧着练太郎的脸，想直接来硬的，可惜被雨巷里的凶器给撞晕了。两个人各种争风吃醋，甚至差点大打出手。直到这时，练太郎才意识到他们是想和自己接吻。拥有两个女朋友，原来是这么烦恼的事情吗？因为初吻只能给一个人，另一个是不是会感到难过？练太郎不想厚此薄彼，表示自己已经想到一个好办法了，只要他们三个人都不知道是谁先接的吻就行了，那就两个妹子都会。以为自己的先跟练太郎接吻的那个，具体操作方法就是先用头子决定唐英和雨香里要站的位置，数字大的一方站在右边，在此期间练太郎会背对他们，并且戴着耳机播放超大声的音乐，保证不知道他们各自的位置。等女朋友们站好之后，他再掷头子，然后戴上眼罩。如果是数字奇数，就从右边开始；如果是偶数，就从左边开始。就这样分别走到他们所知的位置和他们接吻。接完之后，在短信通知他们掷头子，重新选择站的位置，这样练太郎就不知道接吻时他们是站在哪里的了。听上去确实是万无一失的方法。等最后大家摘下眼罩，就只有各。对于最喜欢的人进行初吻的幸福记忆了。当然，如果途中有人悄悄摘下眼罩，那剩下两个人也不知道。所以，为了防止这种事发生，练太郎还要和他们拉钩，不遵守约定的人要吞一千根针。而拉钩的时候却说的是，如果女朋友们不遵守约定，那就由他来替他们吞下这一千根针。女朋友们当即下定决心，死也要守护这个誓言。终于计划开始了。练太郎投了个偶数，就试探走了几步后，害怕撞上，先试着摸索，结果一摸就摸到了又大又软的东西。练太郎瞬间判断出来，这绝对是雨香里，因为知道对象是谁了，所以这一次只能以失败告终。三个人重新来了一次，这次练太郎摸索着唐英走了过去，但是没走到他的面前，唐英的裙子就被风掀起，露出里面卸下来跟飘带的胖子，而胖子的飘带又吸引了天才睡着的猫猫，对准唐英某个不可说的部位就是一阵乱挠，唐英还以为是练太郎挠的，一记气顶就把男朋友顶翻在地，最后一顿乱揍，眨下眼之后才发现好像误会练太郎了，没办法，只能再来一次了。可是无论他们如何努力，总会有各种各样的阻碍，一直到太阳落山了还没能成功，两个女朋友就开始互相推锅，练太郎不想看他们为了自己而吵架，都怪他到现在还保留初吻。说完这句话，练太郎就悲伤欲绝地跑了出去。没错，既然把初吻给他们任何一个人都会产生负罪感，那就把这个初吻给教导主任吧。练太郎一句话就把教导主任给换了出来。被骑在身上不断靠近，眼看那根舌头就要攻过来了，情急之下，唐英直接从背后勒住主任，不让他动弹。雨香烈赶紧召唤体育委员会的视察员，告诉他们这里有狼师现行犯。教导主任立刻像骑鹰种一般的火速逃走，他不可能被抓现行然后解雇，不然哪来的钱去找外派的年轻男公关来家里疯狂舌吻呢？等教导主任逃了以后，练太郎才跟女朋友们说心里话，他不希望。让自己的初吻引起他们的纠纷，他这么真诚，让唐一和雨香离的不自觉退后了一步。他们宁愿练太郎把初吻给对方，也不想他牺牲自己被教导主任玷污。最起码对方和自己一样，都是最喜欢练太郎的。练太郎也感动的搂住了两个女朋友，同时想到了一个好办法，那就是三个人同时接吻。于是三个人回到天台，手拉手就就在往前凑了上去。经历这么一番磨难，他们终于完成了各自的初吻。而几天后，练太郎又到图书馆遇到了自己的第三位真命之人。这个是我的女朋友，这个也是我的女朋友。讲什么漂亮的女朋友，我还有九十八个。我叫练太郎，现在我遇到的第三个真命天女。但这个真命天女她好像是个哑巴。练太郎在图书馆和一个小萝莉同时想拿一本书，一瞬间两人心里仿佛有电流穿过。小萝莉满脸通红，后退让练太郎先拿。练太郎自然秉持绅士让小萝莉先。对方且翻开一本书，指了指上面的几行字，上面写着“我奈斯的管理者”。就无论练太郎遇到什么问题，小萝莉都能从书上找到应对的语句作为回答。看他一直不说话，练太郎还以为这个图书馆不能。出生的也开始用身体语言进行表达，把人家小丽给整不会了。其实他不是哑巴，只是因为不擅长和别人交谈，所以从来不开口说话。练太郎得知他是图书管理员后，就请他帮忙推荐几本爱情小说，最好是那种过程一波三折，但结局有情人终成眷属的。小丽的眼睛瞬间亮
的王冠恋曲接了上去，他愿意把自己的书借给练太郎读。练太郎问他什么名字，这次他掏出了自己的学生证敖本静，甚至跟练太郎还是同班同学。当天晚上，练太郎找熬夜看了那本王冠恋曲，小说讲述的是骑士与公主命途多舛的恋爱故事。骑士为了保护公主，勇猛挑战巨龙，公主亲自为骑士疗伤。不知不觉，两人越过了公主与骑士的身份高墙，彼此心意相通。可是公主却要和其他国家的皇子联姻了，第一卷就停在了公主即将前往另一个国家，而骑士冲上来表达自己爱意的地方。练太郎看完之后意犹未尽，尤其是小说的主题命运更让他感慨万千。他和自己的一百个女朋友何尝不是受到命运的捉弄呢？第二天，练太郎将书还给了小静，没心的小静特意给他带来了第二卷，满脸羞红的把书递给了练太郎。练太郎觉得自己一直向小静借东西有点不好意思，就让他跟自己出来一下，请他喝了一杯饮料，顺便聊聊天，滔滔不绝的说着自己对这本小说的感情。小静告诉他自己从小就喜欢这本书，其实不难看出来，他肯定读了很多遍，不然不会瞬间的翻到与自己小说话相近的句子。练太郎看到他非常厉害，小静却说这个技能不过是。自然而然掌握的，因为他的性格本来就是如此，也从未有过朋友。这本书里的世界就是真正他存在的东西。炼太郎忍不住对小静产生了怜惜，同时又想了个帮子的主意，又把第一卷借了过来。放学后，小静托着管理帮忙整理，连管理员大吉子看出来在信件心情很好了，估计是因为第一次找到了完全不介意自己说话方式的人吧。在整理图书的时候，又想到了炼太郎的遭遇，忍不住笑着哀鸿。第二天，满怀期待的将第三卷给炼太郎带了过来，而炼太郎并没有来找他拿。就这样一直过了三天，这天小静沮丧的前往图书馆，却看见炼太郎和来个女生景。应该坐在长椅上，这两个自然是练太郎的两个女朋友。两人觉得他最近看起来好像很累。练太郎解释自己每天晚上都忙得很晚。唐英和雨巷里瞬间想到了同一件事：我男朋友每天晚上都很忙，却从来没找过我。难道他出轨了吗？哦，他本来就是脚踏两条船呢。啊，那没事了。这时练太郎打了一个哈欠，雨巷里立刻抓住机会亲了一口，说什么要把自己的精神分给他一点。这么可爱的女朋友还是两个，这福气能不能分我一点？谢谢。小金就偷偷看练太郎和那个美少女亲昵打闹，这是什么地狱构图？他终于知道练太郎为什么这么久都不来找自己了。人家早就有女朋友了，还以为他终于找到了朋友呢。明明练太郎是第一个愿意接纳他的人。以前的小静为与众不同的讲话方式，在学校被同学霸凌，在家里还被妈妈扇巴掌，逼迫他正常说话，让小静一度以为自己大概永远都只能是一个人了。现在看来，好像的确如此。放学后，小静一个人在教室里看那本《王冠恋曲》发呆，没想到练太郎突然走了进来，而且一进来就说要答谢他借给自己书的恩情，然后给小静的手机上装了个 A P P， 给他发了一份文件。小静打开后却发现，竟然是《王冠恋曲》的电子版。可是据他所知，这本书根本没有电子版。原来练太郎这两天是忙着录入文本，才没来找他。有了这个手机，可以代替他内容朗读出来，这样在交谈的时候，小静和交谈对象就可以互相看着对方的眼睛说话了。意识到练太郎这么用心之后，小静大为感动，也终于确认了自己对练太郎的感情。而他用这个 A P P 说的第一句话就是“我喜欢你”。说完之后，就开始吧嗒吧嗒掉眼泪，因为知道练太郎有女朋友，就立即让他别放在心上。自己只是无论如何都想说出这句话。看着小静哭得梨花带雨的模样，练太郎也明白了自己的心意，才不是因为什么命运似的无聊理由，他只是纯粹的爱着这个女孩。于是他认真的告诉小静：“我也爱你。”这种狗屁的命运，冲破他就是。说着，将美少女紧紧抱在怀里。第二天中午，就把小静介绍给了另外两个女朋友。两人的反应截然不同。唐英是你个渣男，竟然又劈了一条腿。于香里就是：“呜呜呜，你爱上了别的女孩，居然没想甩了我们，真的是好温柔呢。”谁能想到唐英竟然是唯一正常的人？不过还是被练太郎的真诚悦服。殊不知，以后这样的女朋友还得来九十七个呢。当务之急是先让三个女朋友搞好关系。练太郎向双方说明他们各自的情况，把三人乐得面红耳赤，每一个都大为感动。他对我观察的。真的超用心的呀！而练太郎还在那里滔滔不绝的说着，分明和唐英与向里接吻时的感受。小静一听，他们都是接过吻的关系了，瞬间羞红了脸。明明心里也想接吻，却告诉大家，我想在缔结婚姻关系之前保持纯洁之身。练太郎赶紧表示没关系，等小静什么时候想接吻再和他接就行了。互相了解完之后，就到了喜闻乐见的喂饭环节。两个女朋友争相为练太郎自己亲手做的便当。羞涩内敛的小静乖乖在一旁看着。练太郎注意到后，就希望小静能尽快和他们打成一片，于是掏出了一副扑克牌，和他们玩出轨牌游戏。最后一名要被第一名搔痒，因为让人发。发笑可以强制让任何人流露出感情，只要大家互相搔痒，就能发笑，借此打成一片了。惩罚一出，三个女朋友瞬间燃了起来。谁不想让练太郎挠他们呀？于是就这样，鬼牌开始了。第一轮结束，第一名是练太郎，要被搔痒的是唐英。唐英嘴上傲娇，内心期待不已，但被搔痒的时候一直逞强，不发出笑容。但这副孑然一气的模样，看上去更加糟糕了呀！震惊，一男三女居然在学校天才做出这种事情。本来以为唐英已经够那啥了，到第二轮雨巷里被练太郎搔痒的时候更离谱。雨巷里可没唐英那么不矜持，不停的发出银铃般的笑声，能感受着练。太郎结实的大手和粗壮的手指在自己的身体上肆虐，直接露出一副痴女表情。明明很爽，却让林太郎赶紧停手，因为他差点高兴的漏尿啊！第三轮的最后一名是
莫莉男人的身体，就算手不小心碰到那种地方也是被允许的。可他竟然如此矜持，雨巷里突然升起了前所未有的危机感，是他从来没把守护的唐英战斗力放在眼里。可面对小静这种有些坚强、有些脆弱，任谁都会想守护的真正可爱美少女，他这个装可爱的根本打不过呀！那边被拿完之后，练太郎说是上个厕所，雨巷里更慌了，难道他是爽的漏尿了吗？然而等练太郎离开后，唐英突然气势汹汹的喊了小静的名字，质问他是不是在顾虑自己和雨巷里。刚刚他看起来是想多摸一点的，这只是抽了练太郎几下。雨巷里趁机在一旁拱火，还不是因为你太凶把人家吓着了。小静赶紧解释，他的确是在顾虑着他们，因为他们两个之前就是练太郎的女朋友，自己这个厚道的肯定没有资格妨碍他们。而他确实害怕他无以复加，毕竟雨巷里楚楚可怜，娴熟优雅又品行端正，有女人味身材也充满魅力。唐英则是个相貌端庄的美少女，所言所行总是凛凛有神，自己有什么资格和他们相较甚至相争呢？一番话直接把两个情敌征服了。小静觉得自己的个性身材都非常自卑，唐英和雨巷里听不下去她的自我贬低，更何况无论是他们之中的谁，在练太郎眼里肯定有数不清的优点，所以没必要妄自菲薄。在两人的开导之下，小静也答应他们也不会再有顾虑。唐英和雨巷里是真心实意的接纳这三个女朋友，而住在门后的练太郎看到女朋友和和美美的样子，也是心生安慰。其实，在被小静搔痒的时候，他就发现了唐英正在生气。他提出玩鬼牌，就让他们不要再隐藏心中真实的情感，把所有想法都说出来，才能缩短彼此的距离。于是他故意提出去厕所，其实只是在暗中观察。事实上，他的女朋友们的确没有辜负他的期待，大家都是这么帮的。等练太郎回去之后，唐英主动提出让他被小静再扫一次痒。刚刚那次不算，这一次为了不辜负唐英和雨香丽对自己的期待，小静鼓起勇气说出了真实想法：我想做啊，不是，我想接吻。练太郎当然会满足女朋友的要求。看着仰头送吻的小女友，忍不住先摸了摸她的头。她又到手离开后，小静把她的手拽回来，放在自己的头上。终于，练太郎低下头亲了她一口，这一把女朋友亲到无法呼吸。不过亲了一个，还有另外两个呢。雨香里率先走过来说自己也想缩吻，在亲之前还故意让练太郎夸夸自己。练太郎也如他所愿给了一个亲亲。最后轮到唐英了，这孩子还是照样傲娇，身体却很诚实。练太郎不由分说直接抱着她说可爱。唐英压下羞涩和练太郎接了一个甜蜜的吻，最后四个人一起在天台上发出了英灵般的笑声。啊，这就是青春嘛！这小子已经有了三个不同类型的女朋友，分别是绿茶傲娇和合法萝莉，现在还进而聊其他妹子。在女朋友们查考试成绩的时候，一个人回教室拿手机。此时的教室里就有一个白毛女同学，她忍不住问对方为什么不去看成绩。白毛表示呢毫无意义，反正不用看也知道自己是第一。一边说一边回头，对视的一瞬间，两人明显感觉到电流窜过全身。很明显，这又遇到真命天女了呀。不过这次的白毛是个高领之花，回头继续写作业，仿佛刚刚什么都没发生一样。连太郎看他好像不太愿意搭理自己，就拿着手机灰溜溜的离开了。三个女。女朋友的排名都比练太郎要高，练太郎挨个摩托撑着他们，又将目光移到了最前面。第一名果然是刚刚的直奶同学，而且是全科满分。练太郎忍不住，女朋友认不识这个直奶。当英听说过这人的传闻，据说他无论哪个的题都能又快又对的做出来。也有人说他很可能是 AI， 当然这个说法是无稽之谈。刚好这节生物实验课，他和直奶被分到了一组，要观察被临摹洋葱表皮细胞。练太郎主动去拿显微镜，目光却情不自禁放在直奶的脸上，跟女朋友的可爱毫不相同。这位是闭月羞花式的古典美女。拿完显微镜回去后，练太郎看他手里拿着教科书，就好。小心提醒，这些实验课应该用不到。结果低头一看，他正在临摹书上的表皮细胞。因为他认为，反正前任已经给出了答案，那现在只是浪费时间，直接否认了实验课的意义。不过既然老师在一旁，那就装装样子吧。练太郎总算知道这人为什么会被传成 AI 了。完完全全的功利主义者，一边想一边切洋葱，不小心切到了手，就去旁边的水池冲洗。万万没想到，直男竟然直接含住他的伤口，美其名曰这样止血最有效率。然后开始用舌头舔舐练太郎的手指，把练太郎舔得欲罢不能，竟然被冰山美少女缩手指。而自女朋友试着救他的身后，突然全被洋葱表皮。夺去了注意力。只因后，练太郎还是久久不能忘怀刚才的触感，就向直男感谢他刚才的帮忙。但是冷冰冰的直男表示，他只是出于效率才那样做的，不需要感谢他。练太郎就死缠烂打的和他聊天，直男对任何话题都不感兴趣。在他看来，除了对自己将来有益的东西，事实上不存在其他任何有意义之物，包括练太郎所说的什么快乐。练太郎忍不住反驳，快乐本身就是有意义的。于是直男好好跟他科普了一下价值，毕竟意义就是价值，快乐没有价值，自然就没有意义。科普完就扭头离开了，懒得再跟练太郎掰扯下去。这个真命天女怎么跟前三个都不一样？他竟然不倒贴我！连太郎开始怀疑直奶到底是不是自己的真命天女了。实际上，直奶并没有他表现出那么冷淡。听他回想起来，他不知道为什么当初会做出那么不知羞耻的事情。就算唾液能消毒，可手上的细菌进入口腔也是有害的。他满脸通红的思索着这份无法理解的感情，决定做点有意义的事情分散注意力，然后就开始默写圆周率了。默写了一整面墙都没法集中，而且他现在的行为很明显是在浪费时间。直奶便直接找到连太郎，告诉他自己好像喜欢上他了，希望他能和自己交往。连太郎心花怒放，果然是我的真命天女，赶紧告诉直奶自己也喜欢他。结果下一秒，直奶。
心的道歉，他原本只是为了结束这份恋情才告白的。只要恋螳螂没有拒绝，那就只能他来拒绝了。毕竟学生时代恋爱没有任何意义，他绝对不会和恋螳螂谈恋爱的。可惜恋螳螂是被拒绝过一百次的男人，这点打击根本无法打消他的爱意。为了直男口中的高翔，他希望直男能和自己约会一天。如果约会完他还是抱着同样的想法，那自己绝不会再打扰他。直男无法拒绝。几天后的休息日，他们就在游乐园门口相见了。恋螳螂想让直男意识到和喜欢的人度过快乐的时光是有意义的。两人最先去做了浪漫的旋转木马，但直男完全不能理解这个有什么意义，更不理解恋螳螂为什么要用连底片都留不下的劣质相机在拍立得给他拍照。接着，他们又去了鬼屋，唯物主义者的直男自然不相信鬼神之说，最后只有恋螳螂被吓了一落。之后的各项游玩设施在直男口中也都毫无意义，直到他们坐到了摩天轮，恋螳螂注意到直男的手一直有在发抖，意识到他可能有点恐高，终究同意过后就坐到他的身边。冰山美少女竟然恐高，脸上一副淡漠的模样，手就抓着自己不放，这也太能激起男人的保护欲了吧！恋螳螂反手握住直男的手，没想到直男竟然主动改口的十指相扣，两个人谁都没说话，不禁心知肚明。从摩天轮上下来后，恋螳螂拿出了今天拍的照片，对着每张照片的直男看起来都是同一个表情，他就能准确的说出他当时的心情如何。比如直男拿着小猫就是开心的，直男有些惊讶，他竟然能看出来。恋螳螂表示认真看的话还是很容易看的，但很欣慰直男今天玩的开心。然而对于直男来说，这依旧是毫无意义的一天。恋螳螂沉默着接受他的否定。既然如此，那就把这些无意义的东西全都收掉吧。他掏出打火机开始点照片，派里德拍出的照片是没有底片和记录的，这点刚刚还被直男嘲讽。一旦照片丢失，就什么都找不回来了。那一瞬间，直男心中涌起强烈的不愿意，他一把夺过照片将火焰熄灭。而这的行为正证明了他害怕失去，也是他正拥有某样东西的证明。这些东西并没有普世意义上的价值。直男打心底里不想失去，因为恋螳螂的一番话，直男不知不觉已经泪流满面。他终于明白了，原来幸福的时间也是有意义的。人活着就是为了经历这些幸福的点点滴滴，这比其他任何东西都更。有意义。意识到这点后，他也做出了决定，再次告诉恋螳螂自己喜欢他，希望他能和自己在一起。他想通过和恋螳螂的恋爱，去了解更多自己未曾体验过的东西。恋螳螂也再次伸出了手，没想到直男一把把他拉过来，直接亲了上去。好家伙，原来你才是真正的直球，轻易就做到了其他女朋友花了好几天才做到的事情。当然，这惯例，恋螳螂还是上了天台，将第四位女朋友介绍给了前三位。女朋友们已经见怪不怪了，只要不把他们甩掉，一切都好说。直男也没有任何心理负担的接受了。众人还约好了，下周一起去这个拥有超大泳池的主题公园。福利只是妥妥的福利回啊！这绝对是十月份最幸福的男主。到本期视频为止，人家已经交到了五个风格各异的漂亮女朋友，真是旱的旱死，涝的涝死。现在练太郎和四个女朋友美美的进行泳池约会了。丰满高挺的智乃，柔软半露的雨香里，还有虽然穿着拘谨内衣内敛的学生泳衣，但反而让人欲罢不能的小静。练太郎当场升天。这时他们才发现少了个人。唐英裹得严严实实走过来，说自己有点冷，让他们四个先去玩。本来担心唐英身体不舒服，想留下来陪他的练太郎，看到还那么活泼的跟智乃动手，就还是跟大家一起了。小静不会游泳，因为身体太过幼小，只能被游泳圈带着到处飘。雨巷里这个心机绿茶率先发起了进攻，假装被水流冲倒往连太郎身上倒去，故意用自己柔软的欧派蹭连太郎的手臂。连太郎明知在雨巷里是故意的，却无法抗拒。直男发现后，立刻抓住连太郎的另一只手，直接往自己紧实的大欧派上摸。雨巷里不甘示弱，连太郎一手一个，感受着截然不同的触感。雨巷里和直男还让他争谁的更好摸，这种问题自然由连太郎来决定。结果两人回头一看，连太郎已经因为失血过度而亡了。直男试探了一下，发现只剩微弱的脉搏。仅如此，就只能给他做人工呼吸了。将人在岸上以后，雨巷里抢得先机，刚出门的练太郎的嘴唇就失去了思考能力，被直男一巴掌呼到一边。而他自己又何尝不是呢？再这样下去，你们男朋友就真的要死了呀！雨巷里告诉自己，这次一定要好好做。可事实证明，练太郎的嘴唇太有诱惑力了，两人无论如何都没法做人工呼吸。既然如此，只能找其他人了。当然，他们不约而同的决定找男性工作人员，说着一起跑了出去。没想到半路遇到一群小混混搭讪，拦着他们不让走。其中一个看到雨巷里奔跑时跃动的大白兔，实在是太想感受一下触感了。然而就在他即将触碰到的时候，直男一把抓住他的手腕，这小子竟然把目标转移到了毫不逊色的直男，自然是被我们高冷的女神当场戳下双目。另外两人立刻过来给好兄弟找场子。与此同时，小静也被水流冲到了不认识的地方，而且游泳圈还被撞破了。又不会说话，叫天天不应，叫地地不灵。练太郎则在鬼门关前徘徊，除了唐以外的所有人都陷入了大危机。毕竟还是练太郎的情况最紧急，直男竟然主动留下来，让雨巷里先找男性工作人员，这样才是最有效率的。因为他觉得雨巷里和练太郎交往的时间更长，如果他出事了，练太郎肯定会更伤心，这说明他根本就不了解自己的男朋友。对面的小混混还在步步紧逼，雨巷里直接告诉他们，自己和直男谁都不会留下来的。这句话激怒了其中一个，当场叫了过来来硬的。没想到千钧一发之际，练太郎竟然冲上来挡在前面，质问对方：“你在对我的女朋友做什么？”对着他们想墨迹的女朋友，练太郎大手一挥：“那我就陪你们玩到满意为止吧。”不过小
。挑衅美女不成，反而吃了一肚子狗粮是什么体验？反正小红红是再不想看到这三个人了。他们到现在连女孩子的手都没有摸过，这小子竟然有了两个女朋友，殊不知人家其实是四个女朋友，而且前面还有九十六个在等着呢。最后三人落荒而逃，唐英也吭哧吭哧跑了过来。原来刚刚是他把炼太郎叫醒的。一直大雁上休息的唐英看到这那个雨巷里疑似被色狼骚扰，赶紧跑去找炼太郎，结果发现这小子不省人事的躺在地上，身体不成钢的质问他在搞什么。雨巷里可知那有危险呢？没想到话音刚落，炼太郎嗖就睁开了眼睛，这简直是人类医学史上的奇迹。听说女朋友危险的炼太郎直接冲到他们身边，现在危机解除，炼太郎握住侦探的手，含情脉脉地注视他，感谢地救了雨香里。侦探表示，那是因为雨香里是他非常重要的人。殊不知，他在炼太郎的心里和雨香里一样重要。这时，唐英注意到小静不见了，炼太郎大惊，该不会是被水流冲走了吧？现在小静不会游泳，还不会说话，说不定在哪儿孤立无援呢。炼太郎立刻冲出去找了一个女朋友。此时的小静也的确孤立无援，一直在用手机喊着救命，手机都喊没电了，周围的人也没去在意。突然，他听到了一声极具安全感的小静。炼太郎就在他对面，可是小静个子太小，炼太郎没看见，眼看他就要往另一边去了。事到如今，小静只能用自己的声音呼叫，但他觉得自己声音小又离得远，炼太郎肯定听不到的。即便如此，还是破釜沉舟，小小的喊了一声。万没想到，炼太郎瞬间捕捉到了他的声音，直接像骑士一样走过来，将他公主抱在怀里。小静情不自禁给了骑士一个感激的亲亲。至此，打架的危机都解除了。炼太郎借口休息一下，或大便和唐英待在一起，问他是不是很在意自己的胸部，知道他是觉得自己不如雨香丽和直奶那么大，又不像小静那么可爱。炼太郎便让唐英站起来，然后直接脱下了他的外套。虽然被狂扇耳光三百下，炼太郎还是看愣了。明明知道泳衣就很适合唐英呀，就是直接紧紧抱着她，传达自己的心声。而他这副表现也让唐英相信，炼太郎是真的觉得自己好看，真的在为自己心动。而这个温暖的怀抱让唐英不再感觉冷，两人也情不自禁接了一个前缀的吻。唐英跟炼太郎一起回到了水里，打架的水上乐园度过了无比愉快的一天。这天，炼太郎被女朋友们拉着一起吃松饼，在路过花旗实验室的时候，心有所往里面看了一眼，这一眼就和对视的女生同时感到了过电般的感觉。很明显，第五个真命天女出现了。第二天，炼太郎鼓起勇气敲响了化学实验室的门，可昨天那个红发大姐姐就不见踪影，里面只有一个红发小萝莉。一个的炼太郎就热情的自我介绍叫南丽，这个南丽是科学狂人，喜欢研究各种奇奇怪怪的药品。连个炼太郎泡茶用都是烧杯，然后迫不及待拿出一支可以把人变成磁铁的药水。好家伙，这可以直接拳打诺贝尔了吧？南丽忽悠一通，让炼太郎把药水喝了下去，结果身体还真变磁铁了，就是这没啥用的药有点副作用，会便秘三天。紧接着，南丽把自己磁极相反的磁铁药给喝了下去，两人瞬间紧紧贴在了一起。这个视角看小萝莉真的很容易把人变成禽兽啊！好在这个药效只有十分钟。然而就在这时，南丽头上的呆毛突然竖了起来，她她想尿尿了。美少女竟然自己的怀里尿裤子。炼唐郎一听南丽想尿尿，立刻把她推开。南丽表示不用担心，反正平时她都会垫尿片的。然后笑着笑着长吁了一声：“啊，爽！”炼唐郎差点被这个刚认识的小萝莉打开新世界的大门。感觉自己的叉 B 系统以后都会变得怪怪的。终于，十分钟结束，两人分开。南丽开始喋喋不休介绍自己的其他药水，在他面对喜欢东西时那闪闪发光的模样，让炼太郎疯狂心动。炼太郎赶紧提醒自己今天是来找那个大姐姐的，殊不知他变成这样是因为刚刚喝的茶是爱情药。南丽对炼太郎一见钟情，为了自己告白不被拒绝，先下手为强。没想到炼太郎毫不犹豫吐了出来。南丽难过大哭，他竟然这么不喜欢的吗？但炼太郎只是不希望借爱情药水的力量，而是以最真实的自己去面对他的告白。下一秒，身体突然不受控制的扭曲起来，这是排异反应的表现。南丽赶紧拿出解毒药水，可是现在炼太郎根本没法喝下去。情急之下，他直接嘴对嘴喂药，炼太郎这才平静了下来。爱情药水的效果自然跟着消失，不过现在炼太郎依旧觉得南丽很可爱，这说明他刚刚的心情不是药水导致的。排异反应也是因为他早就爱上了南丽，没办法爱得更深才引起的。两人对视之后，脸瞬间红了起来。南丽当场下跪求炼太郎和自己交往。结果还没等炼唐郎回应，头发开始生长，身体逐渐发生变化。等他起身以后，炼唐郎一看，这不就是昨天和我对视的真命天女吗？热情小萝莉转瞬间变成了御姐。原来是刚刚喝解毒药水的时候，南丽不小心喝下去一点，所以变回了原来的模样。平时她会因为不老不死要失败品的影响，会保持小萝莉形态。而南丽实际上是三级的学姐，当然形态改变并不影响南丽对炼唐郎的喜欢。意识到南丽就是自己的真命天女后，炼唐郎也当场下跪求交往，两人就这么愉快的在一起了。然后照例介绍给其他女朋友认识。女朋友早已见怪不怪。作为见面礼，南丽还带来了为他们特制的药水，比如唐英的让胸部变大的药，还有什么变成女孩子气的药，完全就按照唐英的缺点做的。唐以为炼太郎说自己的坏话，当场就在身上开始掰腿。你不要给他奖励呀、啊！南丽赶紧解释，炼太郎说的是唐英体态纤细，身材
记得哪里有个吕香梨变性感的样，吕香梨瞬间就脑补出了自己前凸后翘的模样，然后就可以顺理成章的和练太郎做爱做的事情了。毫不犹豫的把药水喝了下去，下一秒身上的衣服竟然开始融化。你就说光溜溜的性不性感吧？最后还是练太郎把自己穿过的运动服拿给了玉香梨，上面还沾染了他的汗味，让玉香梨欲罢不能，简直是让小鸡们像兔子一样的样。喝下去以后，小鸡竟然真的长出了兔子耳朵，把练太郎萌得心肝颤，忍不住上手摸，这一摸直接把两人打开了新世界的大门。而直乃这个效率恐怖拿到的，则是能操纵头发的药水，喝下去后，那么头发当手臂使，直接把炼太郎拽过来和自己接吻。副作用就是用一次秃一点，直到变成光头。炼太郎倒是不介意直乃变成光头，真的很喜欢直乃这头美丽的长发。如果变成光头就太可惜了。莱亚脑直乃立刻决定不用这个药了。等药效全部结束后，六个人围在一起准备喝南丽准备的下午茶，结果南丽又突然尿急，本来想直接用尿袋解决的，被炼太郎勒进去厕所。南里只好提醒他，两杯茶是不一样的，一杯是女生喝的，一杯是给练太郎准备的。说完就赶紧跑厕所了。大家以为大瓶那个是给女生的，毕竟女生人多。殊不知南里看来粗壮的是给男生用的，可爱的才是给女生用的。发现他们倒错茶之后立刻阻止，但另外几人一把茶喝下去了。那茶里面加入了想和喜欢的人亲亲到受不了的药。练太郎大喊：“真的没有那种药，我也想和学姐亲亲呢。”然而两人来不及亲亲，喝了茶的四个人就已经开始发狂了，宛如七星虫一般的奔向练太郎。他们现在被想要亲亲的欲望支配着身体，俨然变成了接吻僵尸。一旦被抓住，就会永远被逼着和他们接吻。练太郎一想到这个画面，这不是天堂吗？不过如果不及时喝下解药的话，他们永远都会是这样。大概一个小时，药效就会扩散全身，就再也无力回天了。练太郎和南丽将如何解决这场危机？少年脚踏五条船，被四个女朋友追着狂亲，因为他的女朋友们误喝神奇药水，已经变成了接吻僵尸，必须在一个小时内喝下解药。不然毒性就会扩散全身，就此人格丧失。于是，一场激烈的追逐战就此展开。唯一清醒的女朋友就是始作俑者南丽。两个人先将四个接吻僵尸关在了天台，准备赶紧去化学实验室准备解药。结果，僵尸们战斗力太强，竟然比他们先一步挡在了前面。没办法，南丽直接掏出一支撒到身上会让皮肤溃烂、痛不欲生的药。但是，炼太郎怎么可能眼睁睁看着女朋友痛不欲生？两人只好折返回去。因为在走廊上奔跑，被教导主任拦住。南丽手上的药水一不小心洒在了教导主任脸上，然而这药水竟然对他无用，因为主任脸上的粉底霜太厚了。南丽大受打击，我做的药水居然被区区粉底霜给挡下了。两人趁教导主任发狂，赶紧脱身，发现身后的接吻僵尸兵分两路。炼丹的推测，他们应该是想在前面夹击，提出个南丽分头行动。果然如他所料，接吻僵尸都朝他追过来了。首先发现他的就是小静。本来小静跑得慢，最好甩开。结果小姑娘跑着跑着，突然摔了。炼太郎立刻大喊着冲回来，抱着小静就冲向了医务室。里面的医生外出还没回来，炼太郎只好亲自给小静冰敷贴胶布，就被小静摁在床上就开始亲亲，根本没办法拒绝呀。香香软软的小姑娘骑在自己身上狂亲，炼太郎差点失去思考能力。突然想起来南丽说的话：“不行，要是不尽快让他们喝下解药，他们就要人格丧失了呀。”无奈之下，将小静挂在了衣架上。接吻僵尸小队痛失一名队员，冲出医务室的炼太郎又遇到了唐英和雨香里。这两人要体力有体力，要智力有智力。唐英化身射出机，狂甩雨香里流星弹，炼太郎终究还是不敌，被两人双双压在身下，一人一口的狂亲。这次他无法像推开小静那样推开两人，没想到这两人变成了僵尸，还不忘吵架。炼太郎灵机一动，亲自按头让两个女朋友他们俩打波。好家伙，我绿我自己是吧？更没想到的是，这俩还亲上瘾了，直接把亲亲男友炼太郎给抛弃了，因为他们想喝的是想和喜欢的人亲亲到受不了的药。虽然两人平时老吵架，但这也是他们喜欢对方的一种表现嘛。看到两人亲热到分不开的模样，炼太郎眼含热泪，自己的女朋友们也能这么相亲相爱，真是太好了呢。然后趁机赶去了化学实验室，一开门，直奶在里面守株待兔呢，吓得赶紧躲进了门口的置物柜。直奶听见动静，从教室里出来了，一直在门口徘徊。炼太郎根本找不到机会出去，只能寄希望于和自己分头行动的南丽。一低头，南丽丢到他怀里啊！原来两个人的遭遇是一模一样的。直奈就算变成了基本僵尸，也还保持着原本的智力。察觉到南丽是炼太郎的同伴，就跑来守株待兔了。不过两个人被困在一起的话，也不是没办法。南丽提议让炼太郎先跑出去，吸引直奈的注意力，自己趁机跑进化学室。但炼太郎觉得这样也有风险，毕竟明明是他自己躲起来的。现在又擅自跑出追物柜，看起来太可疑了。以直男的智商，一定会察觉不对，到时候南丽就会被发现了。一筹莫展的炼太郎越发急躁，看到南丽也自责的哭了起来。其实之前他就因为太沉迷药物研究，给周围的人带来麻烦，到最后化学社的成员全都相继离开了。现在他又是这样，南丽哭着给炼太郎道歉
，甚至下定决心以后不再研究药水了。突然想起来，自己总是随身带着一人份的药效抵消药水，掏出药水毫不犹豫地喝了下去。可爱的小萝莉竟然瞬间变成了性感大姐姐，两人又是在这种狭窄的空间。脸疼了的脸瞬间红了起来。南丽可想着志乃不认识的这副模样，可以拿绳子趁机偷袭。果然出去之后，志乃完全不理他。南丽就拿着绳子走到了他背后。没想到志乃突然回过头来，吓得南丽连忙开口解释：“南丽只是普通的路人而已了，直接暴露自己就是南丽的事情。”被志乃进行了捆绑 play。不得不说，脸疼了的女朋友们玩的是真大呀！现在最后的希望也没有了。脸疼狼看着地上破碎的一把药水，决定赌一把。冲出去，将直乃从南丽身边引开，眼看就要被追上，只好先进了一间教室，把门反锁。但是讲实话的直乃实在是太疯狂了，竟然拽着门锁直接扯了下来，然后透过门洞看练太郎。练太郎被吓得惨叫一声，火速逃跑。可直乃已经走了进来，他逃无可逃，被女朋友捧着脸狂揪，揪到天荒地老，差点揪到喘不过气。终于，直乃松开了练太郎。趁这个机会，南丽立即把药水试管塞进他嘴里，再醒过来就能恢复正常了。原来直男走后没多久，南丽身上的药水失效，身体随着缩小，让绳子松开了。南丽就趁此机会回化学室做好了药水，给其他人也都喝了下去，便将事期间唐英和雨香里两个冤家抱着狂亲的事情，也被当事人双方默契的当做没发生。炼太郎看得欣慰无比，经过这件事，他们的感情变得更好了，是真好啊！而南丽也哭着跟大家诚挚道歉，不过大家也没有责怪他，毕竟南丽也做了恢复药水，补救了自己的错误。炼太郎也保证，以后无论南丽的药水引发多大的问题，自己都和他一起想办法解决。所以希望南丽不要放弃他最喜欢的药水开发。他真的很喜欢专注于自己喜欢事情时闪闪发光的南丽学姐。就是为炼太郎如此的温柔善解人意，他的女朋友们才会一个个的爱着他，爱得死去活来呀。南丽也忍不住扑上去给了他一个亲亲。不管是药物研究还是炼太郎，他都超超超喜欢的。周末，炼太郎带着女朋友一起去花园约会。这时，广播里通知，本月的抛捧花活动马上就要开始了。这也是这个公园的特色活动。接到捧花的人可以穿上装饰着公园花朵的新娘婚纱，和恋人一起拍纪念照片。听到这个，大家可就不困了，准备使出浑身解数接到捧花。雨香里更是志在必得，因为这可是他从小的梦想。今天无论如何，他也要实现这个梦想。可是参加活动的人实在是太多了，甚至还有一对暴走族，他们老大也想和自己的小男友拍婚纱照。不过没关系，炼太郎他们这里也有六个人呢。大家先移出队外，抢到之后再抽签决定由谁和炼太郎拍照。小金因为个子比较小，在场外加油。南丽则变成了大姐姐模样，和他们一起参加。主持人宣布，抛捧花活动即将开始。没想到抛的人竟然是他们的教导主任。教导主任以最标准的铅球姿势将捧花扔了出去，参赛者立刻追着跑。结果暴走族们趁机干扰其他参赛者，唐英他们差点被波及。于是，唐英当场气场全开，跟暴走族老大对抗。却见暴走族小妹用手中的旗子卷起了龙卷风，将捧花吹到了老大那边。炼太郎他们立刻追上，突然看见天上好像飞了只鸟。等等，不是鸟，是小静啊！小萝莉竟然被风给吹跑了。好在手里的横幅可以勉强当个降落伞，让小静继续飘着。但捧花竟然飘到了他面前，这可是抓住胜利唯一的机会。小静毫不犹豫松开横幅，保住了捧花，身体也自然垂直落了下去。直男计算好降落地点，和另外两人围起来想接住他，结果三人一个比一个大，丰满的欧派又把小静给弹飞了。由于这股弹力做缓冲，炼太郎安全接住小静，用自己的身体给他当垫子。小静死里逃生，当场的救命恩人炼太郎求婚，而唐英竟然跟暴走族老大产生了莫名其妙的友情。毕竟他刚刚没有出现在那里丢人，多亏了这个老大呀。最后自然是炼太郎 family 赢得胜利。雨香里迫不及待地提出抽签来决定谁和炼太郎拍纪念照，还掏出了提前准备好的筷子，里面只有一根有红色记号。雨香里故意在那根上面弄了很小的一个刻痕，如果自己先抽，肯定会引起怀疑。他打算让直乃先抽，效率优先的直乃决定会抽离自己最近的那个。他将红签洗得离他最远，可他万万没想到，直乃对效率的追求远在他之上。既然提出，大家一起抽。更没想到的是，都这样了，雨香里还能抽中。命中注定，他今天和炼太郎一起拍照，但是南丽躺在地上打滚，闹着要和炼太郎拍照。于香丽突然觉得自己的需求好像也不是那么的必须满足，竟然主动将机会让给了南丽。南丽一开始很开心，不过最后还是拒绝了。炼太郎和于香丽都是他最喜欢的人，看着自己最喜欢的两个人，他肯定也会很开心的。大家都这么好，于香丽也不好意思独占炼太郎，就提议大家一起拍合照。当然，婚纱还是由他来穿。雨香里的梦想终于实现了，他也没有任何遗憾了。
，抱着捧花向练太郎提出最后一个请求：“请你和我分手吧。”练太郎人都傻了，怎么好好的突然要分手啊？而且等他们换完衣服，雨巷里人都已经不见了。练太郎说什么也要向雨巷里问个清楚。好在之前他给自己寄过信感写真，就顺着上面的地址找了过去，发现雨巷里家竟然是大豪宅，而雨巷里就在床边站着。看到练太郎给自己打招呼，就示意他赶紧蹲下。练太郎刚蹲下，就有个保安跑过来。雨巷里接通了阮太郎的电话，让他以后不要再来找自己了，他们不会再有以后了，因为他的妈妈知道了他们之间的混乱关系，自然不可能让女儿和这样一个海王渣男在一起。已经为雨巷里办好了转学手续。明天就准备搬家了。雨香瑞的母亲是一个专制蛮横的暴君，他做出的决定不可能被改变。正说着，母亲就过来了，接过电话就告诉练太郎，以后不要再出现在雨香里面前了，我随时有办法除掉你。说完就直接把电话挂了。在门外大喊大叫的练太郎很快被保安发现。雨香瑞的母亲也用练太郎的安全威胁女儿。雨香里不得不下跪保证自己一定会乖乖听话，只求他不要对练太郎不利。但是练太郎是不可能放弃自己的女朋友的。就算现在的自己没有力量，也没有权利，他和雨香里之间的爱也不能被阻挡，所以他做出了一个决定，先将这件事告诉了另外四个女朋友，然后表示自己要去把雨香里接回来，他们再一起离开这里。但是总有一天，他们会一起回到大家身边的。没想到唐英毫不犹豫地决定和他一起，其他人也都如此，大家一起展开恋爱大逃亡。究竟是什么样的脑回路，才能想到这种离谱的剧情？脚踏五条船也就算了，现在竟然连女朋友的妈妈都不放过。于香梨的母亲发现了于香梨和练太郎以及另外四个女孩之间的混乱关系，自然不可能让心爱的女儿加入他们，于是她选择自己加入。而练太郎和女朋友们决定今天晚上就把于香梨救出来，他们一起潜入了于香梨家的大豪宅。豪宅警备非常森严，练太郎掏出一个橡皮球朝于香梨的房间窗户砸去，想让他把绳子放下来拉他们上去，结果砸偏了。球也被一只直奶猫抢了，几个人类都不是直奶猫的对手，好不容易齐心协力把它抓到，搞出来的动静把警卫给引了过来，居然连忙躲到草丛里。没想到小猫突然跑出去帮他们解围，警卫被小猫吸引了注意。直男就带大家找到了专供小猫通过的小门，只是这个大小他们也进不去。这时，直男捡了一堆石子，根据门的造型推导出锁的位置和类别，然后能以击中开锁位置的角度和力道，不停地弹射石子，最后竟然真的让他们门给打开了。但练太郎却没忙着进去，而是抓过直男的手，查看他开裂流血的指甲，赶紧掏出消毒液和胶布绑在缠上。然而进入客厅之后，等待他们的却是一只大狗。这他人立马跑了出去，只有小静被吓得瘫倒在地。小静知道自己很容易拖同门的后腿，干脆当场躺平，让他们跨过自己的尸体向前进。没想到他这副举动竟然引起了大狗的怜爱，也跟着趴下来狂舔他的小脸蛋。因为狗狗具有保护人类或动物幼崽柔弱生物的本能，而小静正是用无与伦比的柔弱的生物。不过狗狗也只会对小静这样，他们要是贸然进去，肯定会引起对方的警戒。于是接下来就轮到南丽出马了。南丽掏出一只能让任何生物都在瞬间睡着的安眠药，然后扔给了小静，示意她赶紧用这瓶药。小静毫不犹豫地一饮而尽，把其他人都给整不会了。就在众人无计可施的时候，那只狗竟然跟着小静一起睡了过去。他们就叫醒小静，继续深入敌营，来到一条又黑又长的走廊。直男猫再次出现，还引来了警卫。警卫过来一看，发现又是猫，就随口抱怨：“你已经悟出这条走廊的红外线感应器多少次了？”炼太郎他们这才知道，直男猫又救了他们一命，不然毫无防备地走过去，肯定会。触发感应器，刚好南丽带了一瓶能看见红外线的眼药水，练太郎毫不犹豫地滴进了自己的眼睛里，滴完才听见南丽说这药水有副作用，药效消失前，除了红外线，什么东西都看不到。这时，唐英在地上捡到了一个信封，刚刚那瓶药剂就是用这个装的。直男的眼睛看到了上面写着“英文收件人”，是国外拥有巨型药学研究所的研究团队。当初南里说过，他最近最用心做的就是用来应征向往研究团队的药，难道就是这个吗？而且据直男所知，药剂如果不在今天送出去的话，是赶不上应征的。南里却表示，雨香里比这支药剂更加重要，大家都想尽其所能的救出雨香里。炼太郎当然不会辜负他们的期望，结果睁开眼睛一看，前面密密麻麻全是红外线，好在那个红外线只达到了某个高度，再往上就没了。于是。他们想了一个离谱的办法，把炼太郎和比利基人的唐英绑在一起。
。两人卡在脸门的墙上，同时往上走，移动到没有环线的高度，再横向往前走。但这种方式有一个问题，那就是练唐人的头会不停的蹭唐英的腹部，蹭着蹭着就把衣服给蹭上去了。现在他的脸紧紧的贴着唐英的肌肤，那妙不可言的触感让唐英小脸通红，感觉气血下涌，差点控制不住呻吟出声。最终在移动过去的同时，也达到了高潮，剩下的路就只能他们两个人继续前进了。练唐狼向另外三人保证。一定会把雨箱里带回来。终于，他们来到了雨箱里的卧室。一开门，发现雨箱里正看着上次拍的照片哭泣。然而，紧接着警报声就响了起来。原来，雨箱里的妈妈为了不让雨箱里逃跑，直接的房门设置了警报器，超人骑士。警报声一响，雨箱里妈妈就带着警卫围了过来。雨箱里妈妈将他们两人带回了大厅，表示看在两人是雨箱里朋友的份上，暂时不会剥夺他们的自由。炼太郎意识到他们的计划失败了。既然如此，那就用真诚来感化岳母，直接跪下保证自己一定会给雨香里幸福。可惜他这些漂亮话在人家妈妈面前一点用也没有。雨里表示自己的十三岁就生下了雨香里，那时他的爱人受到病魔摧残，他为了留下爱人活过的证明，组建最高级的医疗团队进行了人工受精，而雨香里的恋爱脑就是遗传了他，只要坠入亲王就会盲目到无可救药。可后来雨里的爱人还是去世了，雨香里也成了他唯一的救赎，却无法填补那人留下的空虚。这段惨痛的经。让他绝不允许女儿补自己的后尘。万万没想到，听完了雨里的经历，炼太郎竟然心疼的汪汪大哭。但他也不希望让雨香里感到后悔，哪怕用自己这条命，也绝不会让这种事情发生。他一边说，一边揉着眼睛。眼药水的作用终于消失，他也可以看清楚周围的一切了。就在他和雨里对视的那一瞬间，两个人同时感受到了电流穿过全身的刺挠感。毫无疑问，这位也是炼太郎的真命天女。回过神来后，雨里立刻向炼太郎告白：“炼太郎，和我交往吧。”然后才意识到自己这话多离谱，赶紧改口，强调自己是不会认同炼太郎和雨香里之间的恋情的。说完后，亮出了一台测谎仪，要求炼太郎上去测一测。但凡他的真诚上一丁点瑕疵，就必须离开雨香里。炼太郎当然是不怕测的，但他可不确定雨里会对这台仪器动什么手脚。于是双方都同意让唐英先上去测一测。第一个问题就是诛心之问，竟然问唐英的罩杯到底是多少，因为这个一眼就能看出来他回答的是真是假。唐英果然不诚实，第一次回答 B 偏 C， 测谎仪。立刻发出了说谎的叫声，唐英无奈只好坦诚是 B 罩杯，结果被测谎仪瑞平还是有点在骗人，终于不得已说出了实话，是 B 偏 A， 这才通过了测谎。第二个问题是你喜欢练太郎吗？对于唐英这个傲娇来说，简直比第一个问题还要困难。他敷衍的回答说喜欢，没想到测谎仪竟然说他在说谎，自己最爱的女朋友竟然不喜欢自己，练太郎大受打击，当场倒地，试图催眠自己是在做梦。唐英想起了第一个问题，测谎仪对于答案的精准程度，努力克制内心的傲娇，这次回答非常喜欢，结果还是被认定成说谎，哪怕做到超级喜欢，喜欢到难以置信的地步，测谎仪还让那叽叽喳喳说骗人，练太郎一次又一次的受到打击，血都快喷完了，还看到了已经去世的奶奶在河的另一边朝他抛飞吻，这样。下去，他自己要先撑不住了。唐英也终于说出了内心最精准的答案：炼太郎对于他来说就是世界第一最最最最喜欢的人。等他破釜沉舟的喊完这句话之后，测谎仪终于消停了。炼太郎也放下心来，把唐英拉上去，自己坐了上去，大声向唐英告白，自己也是这个世界上最最最最喜欢唐英的人。总之，经历了这么一波，也基本可以确定测谎仪的可信度了。接下来就是裁定炼太郎对雨香里是否抱着真心的审判了，结果自然是可想而知。炼太郎完美的通过审判，层出不穷的花式告白，让玉女都直呼师傅别念了。这个少年简直太可怕了，为什么黑夜之中明明脚踏了五条船，却对每一个女朋友都如此真诚的渣男呢？就在这时，女仆惊慌失措的跑了过来，说大小姐打算从窗户掉下去。唐英反应最快，立刻翻出勒住玉女的脖子当成人质，让警卫放炼太郎去雨香里的房间，因为他相信炼太郎。会来接自己的。为了不辜负唐英的付出，炼太郎立刻跑向雨香里的房间。但玉里作为雨香里的亲生母亲，怎么可能放心把女儿交给这么一个渣男呢？由母爱而生的力量，竟然将唐英这个怪力女硬生生拖着走。但唐英对雨香里的朋友大也不会输。两人陷入了僵持。另一边，炼太郎赶到了雨香里的房间，告诉雨香里自己来接他了。现在就没有人能够阻止他们，他们可以一起逃出这栋宅邸。可雨香里知道，就算逃得了一时，也逃不了一世，他们会被自己的母亲追杀到天涯海角。炼太郎的人生也会因自己而毁。雨香里不希望看到这样的结果。然而，对炼太郎来说，没有什么是比少了雨香里还要更不幸的人生。只要雨香里还在他身边，今后无论过什么样的生活，他都会幸福。一番真诚告白后，雨香里终于愿意回到他身边了。
。结果一低头，看到这个高度，心里突然升起了恐惧，还没能连太郎走过来就失足掉了下去。连太郎立刻冲上去，一把拉住雨香梨的手，只是这样下去，他也会被雨香梨一起拉到外面的。唐一和雨雨里刚过来就看到了这一幕，两人还是掉了下去。但连太郎将雨香梨紧紧的抱在怀里，在空中用力改变了方向，他们竟然成功掉进了庭院的喷泉中。在庭院中等待的几个人也赶紧跳下去救人，终于打救的安然无恙。连太郎和雨香梨紧紧相拥，眼睁睁看着女儿历经生死关头，雨雨里也不敢再拆散他们了。而唐英上来就是一巴掌，连太郎再次向雨雨里保证，就算牺牲自己这条命，也会让雨香梨幸福。却让练太郎说的那些话并非花言巧语，雨雨里终于可以放心的将女儿交给这个男人了。不过练太郎可不仅仅想要给雨香里幸福，连雨香里的妈妈她也要一并给予幸福。握住雨雨里的手就开始深情告白：“我也想和你一起度过今后的人生。”其他人虽然已经习惯了练太郎隔段时间给他们带一个新姐妹，但这一次把女朋友的妈妈也加进来，未免也太离谱了吧？雨里已经欣然将练太郎抱在了怀里，还大力邀请大家一起来自接大浴池泡澡。练太郎的女朋友们互相搓澡。抚摸对方的身体，不想加入他们的唐英就一个人回到了房间。没想到刚好遇上了练太郎，明明更亲密的事情都已经做过了。看到唐英露出来的腹部后，练太郎还是羞得满脸通红。唐英想到了当初两人一起通过红外线的场景，难为情的将练太郎推倒在床上，非得回敬他，然后就趴在练太郎的肚子上狂蹭。好家伙，说好的惩罚为什么变成了对他的奖励？布雷特怎么会这个？就在两人干柴勾动烈火，一发不可收拾的时候，南丽推门而入，坏了他们的好事。最后，于。里为大家准备了不同款式的睡衣，对于练太郎就更是欲罢不能的奖励了。看到年轻人们欢乐的场景，单身须有的雨雨里直接遭到流鼻血，借口说给大家倒水，离开了房间。练太郎担心他，赶紧追了上去，安慰他以后会有更多快乐的事在等着他们。这句话让雨雨里再也无法忍耐，倒进练太郎怀里，满脸通红的告诉他：“今晚来我房间吧，叫他六条城的练太郎，今天晚上终于要脱离处男，成为大人了吗？”这小子是十月份最强后宫王，连女朋友的妈妈都不放过。此时岳母正靠在他怀里，满脸羞红的邀请他来自己的房间。紧接着，雨里就酥胸半露，不断起伏，嘴里喊着“我还要，我还要”。而练太郎欲拒还迎，嘴上说着不要，身体却很诚实。最后，两个人一起发出了舒爽的呻吟声。在另一个房间打牌的五个女友也察觉到不对劲儿，他们去拿个水果，怎么那么久还没回来？最了解自己母亲本性的雨香里顿觉不妙，该不会妈妈已经拿下了练太郎的衣鞋吧？剩下几个也不淡定。了，急忙冲进了狱里的房间，却看到了第七个美少女。等等，有点眼熟，这不是练太郎吗？好家伙，原来刚刚练太郎只是被狱里逼着穿女装了。另外五人直呼接你做的好啊！练太郎却直接羞晕过去。但是没关系，狱里说我有一计，然后直乃跟自己进更衣室。五分钟后，高冷美少女瞬间变帅酷兵骑士，把另外四人迷得晕头转向，大喊老公。于向离 get 到了母亲的脑回路，在童话中能让公主从尘世中苏醒的就是王子殿下的吻了，所以直乃轻轻抱起练太郎，深情的吻。了上去，万万没想到这一吻人还真醒了，一睁眼就看到一群流口水俄罗斯娃娃。连太郎恼羞成怒的带着自己的衣服进了浴室，还反锁上门，就忽略了这是雨里和雨香里的家。他们有一百种方法可以进去偷窥。南丽和智奈毫不犹豫的加入进去，唐英见状也直接放弃了自己的矜持。没想到最后竟然是小静挡在他们面前。众人为了不让小静背负这样的罪孽，干脆利落给他卷成了棉被卷。不得不说还挺可爱的。浴室里的连太郎正在搓洗身体，他早就预料到会有人来偷窥，直接在下面围了浴巾。而雨香里他们在。楼上把体型最小的南丽吊了下去，可是里面雾蒙蒙的，只能看到模糊的画面。南丽就把脸贴在窗户上，连太郎扭头一看，我去鬼呀、啊！众人赶紧把南丽拉了上去。之后，连太郎就开始疑神疑鬼。与此同时，小静正在脑补一些根本不可能发生的事情。最后的结局是连太郎 family 全部羞愤致死，只剩他一个。他说什么也不能让这种事发生，硬是滚到了楼梯口。而且，当然已经开始了喷蓝币，从这里可以直通浴室天花板，能看得更清楚。结果正爬着呢，突然有一个毛茸茸的小东西挨个触碰到了他们，竟然还以为是老鼠。其实是雨香里家的小白猫，但是他们都被吓得吱哇乱叫。下面练太郎就听到那些动静，魂儿都要吓飞了。而此时的小静正面临抉择，为了不让男朋友被看到身体，小萝莉努力的给自己做心理建设，滚下去就能把棉被解开。可见识那么久，他也没勇气，还是雨香里家的狗嗷一嗓子把他吓滚下去了。这一滚直接滚进了浴室，顺便连棉被也滚开了。练太郎只看到有什么东西进来了，回头一看，卧槽，水里有禁婆，差点吓晕。突然想起来什么，仔细一看，原来是小静。他赶紧爬到水边问小静发生了什么，结果。
鬼的浴巾突然脱落，小静直面练太郎的大蟒蛇，冲击太大，当场晕了过去。练太郎赶紧抱着小静想去医院，却刚好遇到了正在批斗小白猫的一群女朋友。唐英当即表示：“我们只是在玩捉迷藏，还不是为了偷看你洗澡呢。”最后五个人一起接受了练太郎的思想教育。而小静的梦中还念叨长颈鹿啊、大象啊的。奔波结束后，众人又打起了牌，但是狱里梅开二度，又找了个借口出去。练太郎不放心，跟了出去，发现他是去祭拜前男友了，也就是他的岳父。练太郎便一起进去祭拜，没想到岳父竟然只是一个国中生。借此机会，练太郎问出了自己的疑问：以狱里的姿容和财富，应该有很多人趋之若鹜才对，为什么他到现在还是孤身一人呢？这个问题勾起了狱里痛苦的回忆。他声音颤抖的回答练太郎：“因为我始终没办法忘记那个人，哪怕他已经去世了。”甚至在爱上练太郎之后，他也觉得自己不应该这样。练太郎心疼的抱住了他：“没关系的，谁规定不能有两个发自内心深爱的对象的？更何况他有一百个呢。反正不管怎么说，只要他感受到的是真心，那这个爱就是货真价实的。还是第一次有人对于里说这种话，他也情不自禁的回报了练太郎。两人在于香梨父亲的牌位前互相倾诉着爱意，甚至还亲了个嘴儿，是真不怕人家把棺材板掀开呀。最离谱的是，这其实是于里的初吻，因为当初前男友知道自己无法让于里幸福一辈子，为了将来愿意发誓在。不是让他孤单的那个人，希望他能将初吻好好的保留起来。虽然女儿已经十五岁了，但其实这个岳母还是个保留着初吻的处女。练太郎毫不犹豫的吻了上去，第一次品尝到亲吻甜蜜的于玉里瞬间泪如雨下，晚上众人一起睡在了 King size 大床上。于向里去的半夜突然下床，然后从床尾钻到了练太郎的被窝。唐英早就料到他会夜袭练太郎，一直没睡，就让他等着抓奸呢。说什么也不允许这家伙捷足先登。而练太郎醒来后，看到了怀中的于向里，就问他怎么了。于向里回答：只是想睡他身边。他原本以为他们在。也没办法在一起了。只要一想的那种可能，就无比的不安。练太郎直接给了他一个亲亲作为安慰。于向里哭着钻进了练太郎的怀里，旁边的唐英也没话说。都都这样了，那就让让他吧。结果半夜练太郎被奇怪的声音吵醒，起来一看，于向里和唐英抱在一起，亲得正欢呢。虽然口中喊的是他的名字，既然起来了，他就顺便去上了一个厕所，居然在走廊上遇到了于向里的爸爸。爸爸一上来就对练太郎兴师问罪，练太郎却一点不慌，而是向岳父保证一定会让他们母女获得幸福的。十六年来，岳父还是第一次看到练太郎这么真诚的。男人，他拯救了于玉里被自己围困的心，所以岳父原谅他，把自己的老婆和女儿同时收入后宫了。练太郎却想今后和岳父一起守护他们，他也感谢岳父让于香林降临到这个世上，还让于玉里度过了一段幸福的时光。岳父被他夸着小脸通红，好家伙，岳母搞定了还不满足，连岳父也要一起吗？然而一阵金光爆射，瞬间包裹岳父，因为把老婆女儿交给练太郎太过放心，顺便留下他们死去的悔恨也消失了。岳父要成佛了，练太郎拦都拦不住，最后大喊一声“岳父大人”，就从梦中苏醒了过来。此时天已大亮，他还在走廊上。看来岳父已经走了。练太郎他们也告别于里，各回各家。而于里为了能经常跟练太郎相处，竟然直接买下了他们学校当理事长。午休跑出去找于里的练太郎错过了这个消息。从舅妈那里得知，于里在学校里只要又气喘吁吁的跑了回去，沿途遇到了不少未来的后宫，而且每种类型的都行，只能说这小子艳福不浅呐、啊。